my left, Mr. Subhash Chandra Baheria. He is an eminent industrialist and a member of parliament and a member stand of the Standing Committee on Textiles and Labor. Uh, Mr. Puneet Lalbhai, who is the executive director I of left, Mr. Subhash. That's quite a lag. Uh, Mr. Puneet Lalbhai, he is the executive director of Arvind Mills. Um, for those of us who know, uh, the Lalbhai family has been associated with the Institute for a you know, very long time. Mr. Baheria has more than 40 years of experience with textiles. Um, his mills produce more than 2 million meters per month. Uh, he's the man behind Gwalior Shootings, which I just came to know. I was not aware. Since 2000, we are. There you go. Um, so, uh, distinguished gentlemen, um, and he's uh, been with, uh, uh, he's a three-time member of parliament, and uh, from our perspective today, jo hai textiles uh, ke sandar, sandar mein jo hai hai. Uh, also Mr. Puneet Lal Bhai. So, my request to both of them would be to kind of share with us their perspective, aapka jo nazariya hai. Uh, on three or four things which are key challenges going forward. Ek jo technology ke perspective se hai. Second, from a regulatory perspective. Third, from the perspective of human skills, capability. And the last, from a market and demand. Kis taraf jo hai market or demand ja raha hai. Kyunki, agar India mein, so by the way, for we are aware that textiles is a $200 billion industry, 45 million people uh, employed, so very large. Uh, and we export 40 billion, 45 billion. Last, last year, it was around 43 billion. So that's 10% of our goods exports. Uh, but we have a long way to go in front. Uh, if you have a $5 trillion economy and you take a pro rata basis, so 3 trillion mein agar aapka 200 billion contribution hai, so that's around 7%. So 7 5 trillion mein 350 billion dollar hoga, so 200 se 350 billion dollar agar jana hai aapko in around 8 years time. So what might be some steps in these four, four areas which will help us to get there? Uh, so that's the broad uh, idea for the session. My upse gudarish karunga ki aap hume pehle 15 minute ke liye agar samudit karenge subhash ji and then puneet ji aap for about 15 minutes sir aap you are the senior most person over here so hum aapse pehle request karenge uh, then uh, after that there will be a few questions from my side and then we'll open it up to the audience we have about an hour uh, both mr baheria and mr lalbhai are on a fairly tight schedule uh, mr baheria is leaving after tonight for quota, Mr. Lalbhai has also got other engagements. So we aim to finish by around 7.45, 7.40 latest. So over to you, sir. Manch par virajman, Manit ji, Arvind sir, upastit sami participants. Aaj jo meri ichcha thi, sabse ek baar milne ki, I am ko visit karne ki. Kyunki abhi Arvind sir ko bata raha tha main, ki 76 mein after graduation. I wanted to get an admission here, but I didn't get it. So I went to Chartered Accountancy. And at that time, I got the chance to come today. That's why I am very proud of you. The topic of today's topic is textiles. And I believe that the Prime Minister of India, Modi Ji, has the vision of the $5 trillion economy. और 5 ट्रिलियन डॉलर के लिए सभी वो भले एग्रीकल्चर हो सर्विसेज हो इंडस्ट्री हो टेक्सटाइल हो ताल सबको उसमें कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी उसी हिसाब से बनती है आप किसी भी चीज में ले लें क्योंकि जो 
दूरदृष्टिता है माननीय प्रधानमंत्री जी की मोदी जी की वो अकल्पनीय है मैं भी रास्ता में बता रहा था अरविंद सर को कि मैं नाइन्टी सिक्स में जब पहली बार एमपी पी बना और हमारे एक प्रशिक्षण शिविर में मोदी जी आए थे उस समय पार्टी के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन मंत्री थे और 96 में मैंने पहली बार लैपटॉप उनके हाथों में देखा और उन्होंने उस समय हमारे को अपने बौद्धिक में बताया कि मान्य जनप्रतिनिधियों सुनो आगे आने वाला समय ऐसा आएगा कि जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है वो अनपढ़ कहलाएगा ये 26 27 साल पहले उन्होंने कहा जबकि कोई सोच भी नहीं सकता मैं एम था चार्टर्ड अकाउंटेंट था मैंने कंप्यूटर भी नहीं देखा था और वो उस समय लैपटॉप का यूज करते थे तो जो विजनरी जो उनका दूरदर्शिता है आप किसी भी सब्जेक्ट में ले लीजिए जैसे कि भाई गरीब को कोई सहायता जाती है तो जो शंका थी राजीव गांधी जी ने बोला एक रुपया हम बेचते हैं उसके पास पंद्रह पैसे पहुंचते हैं तो उसका सॉल्यूशन निकाला कि सबके अकाउंट्स खोल के आज सारा जो पैसा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सीधा बिना किसी लीकेज के सारा सीधा खाते में जा रहा कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है और इसी तरह से जो फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का जो उनका सपना है और उसके लिए प्रयास भी पूरे हो रहे हैं अलग अलग विभागों को बोले एग्रीकल्चर हो कृषि में भी वो कहते हैं कि किसानों की आय दुग्नी करनी है तो उसके लिए प्रयास हो रहे हैं और टेक्सटाइल में भी हो पॉलिसी वाइज जितनी जो इंडस्ट्री के फेवरेबल पॉलिसी होती जितनी हो सके उतना वो चेंज करते जा रहे हैं अभी आप शुरू से लें मैं भीलवाड़ा से हूँ भीलवाड़ा भी आज की तारीख में सिंथेटिक टेक्सटाइल का काफी बड़ा हब है और मैंने नाइनटीन में जब वहां स्टार्ट किया काम तब तो कुल भीलवाड़ा में पांच लाख मीटर कपड़ा बनता था और आज वो लगभग नौ करोड़ मीटर महीना पहले पांच लाख मीटर महीना बनता था और नौ करोड़ मीटर महीना वहां आज प्रोडक्शन होता है ये ग्रोथ मैंने मेरी आंखों से देखी हुई मेरे सामने हुई तो इसमें बहुत बड़ा रोल जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज का है वो होता है आज जो स्थिति है टेक्सटाइल के भी एडमिशन ने बताया ही है कि टेक्सटाइल जो खड़ा है अपने लिए क्योंकि इंडिया में आफ्टर एग्रीकल्चर सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट टेक्सटाइल में है और वर्क जो वर्ल्ड का है ग्लोब का लार्जेस्ट जून जूट प्रोडक्शन कॉटन प्रोडक्शन इंडिया में है लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेकंड लार्जेस्ट इंडिया में और एक्सपोर्ट में हम तीसरे नंबर पे हैं काफी दिक्कतें हैं तो अलग अलग जो है आज इनकी और इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत इंडिया में है क्यों नहीं ग्रो हो रहा है क्योंकि कुछ तो पहले टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से क्योंकि ग्लोब का पूरा वर्ल्ड का जो रेशियो है टेक्सटाइल में वो मेन मेड फाइबर का 70 परसेंट प्रोडक्शन है 30 परसेंट कॉटन का है अपने इंडिया में इसके बिल्कुल अपोजिट है कॉटन 70 परसेंट है 30 परसेंट क्योंकि कभी इसको प्रेफरेंस नहीं दी गई और जो टारगेट अचीव करने हैं लक्ष्य जो अचीव करने हैं उसके लिए जरूरी है कि मेन मेड फाइबर का जो प्रोडक्शन है टेक्सटाइल का वो बढ़े टेक्निकल टेक्सटाइल बढ़े तो ही ये अचीव हो सकते हैं अदरवाइज नहीं हो सकते तो अभी जब ये जीएसटी लागू हुआ था अरुण जेटली जी उस टाइम थे और मैं भी मेंबर था तो उस टाइम उनका पॉलिसी में ये था कि भाई कपड़े में कॉटन में पांच परसेंट जीएसटी हो और सिंथेटिक मैन मेड जो है उसमें बारह परसेंट क्योंकि वैसे ही अपने यहाँ मेड का कम है और इसके कारण वो ग्रोथ इंडिया में रुकी हुई थी पर और उसके कारण और रुकती मैं जेटली जी से मिला और उनसे चर्चा की विस्तार में और लास्ट में उनको एज ए लेमैन समझाया तो कॉटन का कपड़ा भी ले गया और सिंथेटिक का भी ले गया और मैंने कहा आप देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या फर्क है उन्होंने कहा नहीं तो मैंने कहा अननेसेसरी लेटिगेशन हो जाएंगे आप कम से कम दोनों की रेट एक रखो और उन्होंने उस टाइम बात मानी और वो उसकी पांच परसेंट कर दी तो एक्चुअल में जो पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होती है डिसाइड करने के लिए 
अगर उस टाइम पे इसका 12 परसेंट हो जाता तो शायद होता क्योंकि कॉटन का प्रोडक्शन लिमिटेड है उसमें भी रा कॉटन एक्सपोर्ट होता है एक्सपोर्ट क्वालिटी का एक, जो बढ़िया क्वालिटी का जो कॉटन है वो इंडिया को इम्पोर्ट करना पड़ता तो इस कारण से वो टेक्सटाइल में एक तरह से आप कह सकते हैं सेग्नेशन वो है जहां का जहीं रह जाता है थोड़ा बहुत जो जनरल इंक्रीज होता उतना होता लेकिन उन्होंने मान और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि भाई अपने को क्योंकि टेक्सटाइल सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का इंडिया में आफ्टर द एग्रीकल्चर है और दूसरी चीज जो रेडीमेड गारमेंट है अपेरल इंडस्ट्री है ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें कम इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा मिलता है और इसमें वेल्यू एडिशन भी इतना ज्यादा होता है कि आपके जो भी एक्सपोर्ट्स के है आज तो वो उसको जो लक्ष्य को पूरे कर सकते हैं अगर इसमें हो तो इस कारण से उसके हिसाब से भी पॉलिसी भी आ रही है गवर्नमेंट अपने जो इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसकी स्ट्रेंथ क्या है स्ट्रेंथ है कि पूरी मैन्युफैक्चरिंग चेन इंडिया में अवेलेबल है फ्रॉम फाइबर टू गारमेंट ये पूरी अवेलेबल है हो सकता है थोड़ा प्लस माइनस हो पर पूरी अवेलेबल है ये इंडिया की स्ट्रेंथ है और रॉ मेटेरियल में कॉटन में बहुत बड़ा सबसे इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का और उस कारण से अवेलेबल है और ट्रेडिशनल स्किल अवेलेबल है जूट के अंदर भी हम लार्जेस्ट हैं तो टेक्सटाइल सेगमेंट में सभी आ जाते हैं जूट हो टेक्निकल टेक्सटाइल हो कॉटन हो सिल्क हो सभी आ जाते हैं तो उस हिसाब से और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है इंडिया का खुद का मार्केट डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है अभी कभी बात होती है कि साहब बांग्लादेश में एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया वियतनाम का ज्यादा हो गया वो इतने छोटे कंट्री तो मैंने एक बार चर्चा में ऐसे ही बोला मैंने कहा जी उनका खुद का कंजप्शन कुछ नहीं है तो उनको तो जो बनाना वो बेचना बाहर हमारे यहाँ खुद का कंजप्शन इतना बड़ा है कि हमारे को तो पहले खुद के घर का पूरा करके उसके बाद ही जो सरप्लस होगा उसी को एक्सपोर्ट का इसलिए उसका कोई वो नहीं है पर हम उतना और ज्यादा बनाए जैसा अभी अरविंद सर ने बोला कि काफी दिक्कत जो हार है ये तो अपनी है और इसमें अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी है कि अपने यहाँ की डिमांड है उन डोमेस्टिक डिमांड ग्लोबल ट्रेड में शेयर भी अपना बढ़ रहा है और धीरे 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 पॉलिसी भी ऐसी कन्वर्ट हो रही है गवर्नमेंट की ताकि मेन मेड फाइबर का जो इतना भी टेक्सटाइल है उसका भी प्रोडक्शन इंडिया में हो सके उस हिसाब से धीरे धीरे क्योंकि पहले तो क्या यह था कि भाई एग्रीकल्चर कॉटन बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता था और किसानों को बचाने के लिए मेन मेड पे एक्स्ट्रा ये पॉलिसी थी कि मेन मेड पे एक्स्ट्रा टैक्स शुरू से ही पहले कॉटन जब एक्साइज ड्यूटी बेसिक एक्साइज ड्यूटी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगती थी पॉलिसी तो कॉटन पे कुछ भी नहीं थी लेकिन जैसे ही सिंथेटिक कपड़ा मेन मेड फाइबर का तो उस पर कभी पांच परसेंट कभी बारह परसेंट कभी आठ परसेंट अलग अलग टाइम पे अलग अलग तो धीरे एक में ऐसा आया जब ये नाइनटी सेवन एट की बात है एट नाइन की कि चिदम्बरम साहब थे जब उन्होंने ड्यूटी ही खत्म कर दी कपड़े पे बेसिक एडिशनल ड्यूटी जो बनती थी वो खत्म कर दी न सिंथेटिक पे न कॉटन पे काम से तो उसके बाद धीरे 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 रफ्तार पकड़ने लगा सिंथेटिक का कपड़ा क्योंकि जब तक हम मैन मेड फाइबर में नहीं जाएंगे और उसको जो विश्व का जो ट्रेंड है सेवेंटी थर्टी उस तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इसका नहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी का है दूसरा अपने यहाँ जो सबसे बड़ी दिक्कत है टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी अब जो है अपग्रेडेशन के लिए सरकार अलग अलग समय पर अलग अलग स्कीम ला रही है एक तो स्केल ऑफ इकोनॉमी की भी दिक्कत है क्योंकि चाइना या वियतनाम इनके जो स्केल ऑफ इकोनॉमी है उसके कंपेरिजन में हमारी जो स्केल ऑफ इकोनॉमी है बहुत कम है बहुत उसके मतलब कुछ भी नहीं कह सकते तो गवर्नमेंट ने यह समझा पॉलिसी में लाए पहले दस साल पहले एक टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड बनाया जो भी इंडस्ट्री रनिंग इंडस्ट्री है और वो अगर अपनी जो यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है उसमें अगर वो अपग्रेडेशन करना चाहता टेक्निकली ज्यादा प्रोडक्शन हो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन हो या जो भी हो तो इसके लिए वो अगर लेता तो गवर्नमेंट की तरफ से उसमें सब्सिडी थी ये करीबन चार साल चली पांच साल चली और इसके कारण काफी ग्रोथ भिलवाड़ा में तो मैं देखता हूँ कि इसके कारण करीबन आप जा सकते हैं कि करीबन फोर्टी परसेंट ग्रोथ जो है 
ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड के जो सहायता मिली इंडस्ट्री को उसके कारण क्योंकि सबके पहले 1980s में लूम्स कौन से थे एक लूम हार्डली 40 45 मीटर कपड़ा बनाता था 24 घंटे में धीरे धीरे फिर आए ऑटोमेटिक लूम आए सो डेढ़ सौ मीटर बनाने लगा धीरे धीरे सेल्जर आए शटल लेस और ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा आजकल एयरजेट आ गए तो करीबन हजार मीटर रोज बारह मीटर रोज जैसी जो आरपीएम की स्पीड है उस हिसाब से कपड़ा बनने लग गया तो ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपग्रेड है क्योंकि सरकार अगर शायद ये फंड नहीं देती या बजट नहीं देती पॉलिसी में ये नहीं तय करती तो उसका फायदा जो अपग्रेडेशन का नहीं मिलता और ये ग्रोथ नहीं होती तो सरकार की पॉलिसी के कारण ये ग्रोथ नहीं अभी वर्तमान में दी वर्तमान में जो है स्केल ऑफ इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाए पर्टिकुलरली फॉर द सेंथेटिक क्लॉथ क्योंकि यहाँ रेशियो कम है तो सेंथेटिक क्लॉथ के लिए जो भी मैन्युफैक्चर है वो पी एल स्कीम एक सौ करोड़ के इन्वेस्टमेंट की एक तीन सौ करोड़ के इन्वेस्टमेंट की अगर कोई इसमें लाता है तो पहले की सब्सिडी का एक माइनस पॉइंट था कि यूनिट चले या ना चले सब्सिडी चली जाती थी तो उसको देखते हुए सरकार ने नियम बनाया पॉलिसी में यह रखा कि भाई ये केवल और केवल परफॉर्मेंस के आधार पर अगर वो यूनिट इकाई चलेगी तो ही हम उसको सब्सिडी देंगे अदरवाइज अगर वो नहीं चलती है तो हम उसको सब्सिडी नहीं देंगे तो पीएलआई स्कीम आई पीएलआई स्कीम में सौ करोड़ मैंने पूछा जब कमेटी में था कंसल्टेटिव कमेटी में टेक्सटाइल के में मान्य मंत्री जी चेयरमैन उसको बोला मैंने कहा जी इतने बड़े इन्वेस्टमेंट तो जो बड़े बड़े वाले उद्योगपति उनको फायदा दे रहे हो आप तो वो कह रहे हैं कि यहाँ के उद्योग को प्रभावित करने के लिए नहीं हम तो ये इसलिए दे रहे हैं बना रहे हैं बड़े बड़े कि स्केल ऑफ इकोनॉमी जो आज चाइना में है जो दूसरे कंट्रीज में है वो अपने यहाँ पे भी हो और इसी कारण उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये पॉलिसी ला रहा है तो ये पीएलआई स्कीम अब पीएलआई की स्कीम आया क्योंकि सबसे बड़ा वेल्यूएशन टेक्सटाइल के अंदर होता है रेडीमेड गारमेंट में रेडीमेड गारमेंट में इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लग सकता कि सौ करोड़ की जिसमें मशीने लगे तो हमने मंत्री जी को बोला था अब उसमें नहीं पीएलआई में एक स्कीम नहीं और पॉलिसी अंडर प्रिपरेशन है तो भाई उसमें लेस अमाउंट की जितना कम हो सके मतलब जो रेडीमेड गारमेंट के हिसाब से तो पीएलआई स्कीम रेडीमेड गारमेंट में लागू हो उस हिसाब से चल रहा है मेरे हिसाब से बहुत जल्दी उसको भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी और इसके साथ साथ जो आज अगर आप बजट देखें तो सबसे बड़ा टेक्निकल टेक्सटाइल अभी नया ग्रो हो रहा है तो टेक्निकल टेक्सटाइल में टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन शुरू किया सरकार ने और उनका एक ही है कि टेक्निकल टेक्सटाइल जितना ज्यादा होगा क्योंकि टेक्निकल टेक्सटाइल का एक उदाहरण में बताता हम गए थे अभी हमारी पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट्स कमेटी गई थी लद्दाख ले लद्दाख तो वहां पे जो ग्लेशियर में सैनिक रहते हैं उनको ऐसा कपड़ा चाहिए उनकी जो ड्रेस होती है वो करीबन ढाई लाख रुपए की होती है क्योंकि वो कपड़े की ये क्वालिटी है वो जो कपड़ा पहन लेता तो उसका शरीर का टेम्परेचर वो का ही रहता है वो उस माइनस जो चालीस डिग्री टेम्परेचर है वो भी असर नहीं करता वो कपड़ा पहनने के बाद शरीर का है तो ये टेक्निकल टेक्सटाइल है तो ये अभी बाहर से इम्पोर्ट करता तो इसमें मिशन में क्या कि यहाँ पे रिसर्च के लिए बड़ा क्योंकि अब तक इंडिया के अंदर रिसर्च पे कोई ध्यान नहीं होता रिसर्च पे बहुत कम खर्चा भी कम होता था कोई ध्यान भी नहीं था क्योंकि परंपरागत अपनी चल रही है और अपनी डिमांड है कपड़ा मैं तो देखा भिलवाड़ा में इंडस्ट्री में भैया आपने जब तक बिक रहा है तब तक बनाया जाओ नहीं बिके तो फिर सोचो कि क्या करेंगे इनिशिएटिव जो नया लेना चाहिए वो भारत के अंदर जो है कम है तो भाई और टेक्नोलॉजी करते जाए करते हैं जबकि आज की आवश्यकता है समयानुकूल परिवर्तन हर चीज में क्योंकि जब टेक्सटाइल है टेक्सटाइल में तो जो कंज्यूमर का टेस्ट है वो इतना जल्दी चेंज होता है कि मतलब पॉलिसी जो है कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी कंज्यूमर का टेस्ट इतना चेंज होता है अगर उसको जज करने वाला नहीं है तो इंडस्ट्री नहीं चल सकती तो जो पॉलिसी है अपने इंडिया में पॉलिसी सरकार की पॉलिसी डिसीजन से इंडस्ट्री का बिहेवियर तय होता है और उसी हिसाब से इंडस्ट्री रन होती है आगे बढ़ती है तो ये धीरे धीरे जो चल रहा है तो ये एक और अब जो बात चल रही है कि धीरे धीरे और कैसे बढ़े हैं तो आप सभी यहाँ पे जो है बिहेवियर साइंस के ग्रेजुएट्स हैं आप ये फोरकास्ट कर सकते हैं अपने फील्ड अपने रिसर्च में हो सकता है आपका रिसर्च हो दो महीने चार कि भाई क्या इंडिया में जरूरत है आप कोई के एरिया की ग्रोथ स्टडी देख करो जैसे आप भिलवाड़ा कोई लोग मैं भिलवाड़ा हो आप मैं पूरा स्वागत करने को तैयार हूं और वहां ग्रोथ आप देखें कि बयालीस साल मतलब 82 में जहां पांच लाख मीटर प्रोडक्शन था 
और गिनती की 500 यूनिट थी बनाने वाली आज 500 के करीब तो यूनिट है और प्रोडक्शन 9 करोड़ से ज्यादा महीने का हो गया तो ऐसा क्या उसमें है यह एक रिसर्च का पॉइंट आप करो और उसके हिसाब से प्रैक्टिकल में क्या दिक्कत आ रही मैं तो बात करते हैं क्योंकि मैं इस फील्ड में लगा हूं और मेरे को 40 साल से कपड़े का काम में हूं तो जो भी दिक्कत आती है जहां पे भी जहां होता है तो भाई यह परिवर्तन क्या हो सकता है यह पॉलिसी में परिवर्तन क्या हो सकता है या इसमें है तो अभी जो पॉलिसी आ रही है उसका कैसे तो एक तो पीएलआई की आ रही है दूसरा आ रहा है प्रधानमंत्री टेक्सटाइल पार्क पीएम मित्रा इसके अंदर भी जैसा है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेशन में है वो अच्छा मैं जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि कोई भी काम वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ढंग से होना चाहिए उसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अभी पीएम मित्र पार्क है सात पार्क उन्होंने अनाउंस किए और उसमें काफी स्कीम का उसका पीछे एक ही है कि जो भी बड़े बड़े हैं जो लॉजिस्टिक खर्चा बचाने के लिए सारा एक ही एरिया में सारा फाइबर से लेके गवर्नमेंट तक का काम हो जाए ताकि उनका खर्चा बचे टाइम बचे और उस हिसाब से वो आगे ग्रोथ कर सके और कंपटीशन में ठहर सके इसके साथ साथ अभी चल रही जैसा सर ने बताया अभी भाई एफटीए वगैरह का अभी अभी दो एफटीए तो एग्रीमेंट हो गए और उसका बेनिफिट मिलने लग गया जैसे ऑस्ट्रेलिया से एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी पहले यह स्थिति थी कि भाई बांग्लादेश वाला ऑस्ट्रेलिया माल बेचता था तो उसके पांच कुछ भी नहीं लगता था कस्टम और इंडिया से जाता था तो पांच परसेंट चाइना से जाता तो भी कुछ नहीं क्योंकि उनका एफ एग्रीमेंट था अब वो इंडिया से हो गया तो आज एकदम इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के लिए डिमांड धीरे धीरे एकदम बढ़ने लगी ये पॉलिसी है उसके कारण हो सकता है कि पॉलिसी में कुछ प्लस माइनस करना पड़ता है भाई ये देो ये बार्गेनिंग होती है वहां पे एफ के जो भी एग्रीमेंट होते हैं सरकारों के बीच में बार्गेनिंग होती है जैसे भी होता है सऊदी के साथ हो गया एफ और ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया और अभी यूएई का मैं अपने इसके यूके के साथ इकोनॉमिक यूनियन के साथ और यूएसए के साथ ये चल रही है बात और लगता है जल्दी ये फेवरेबल डिसीजन इसमें आ जाएगा और आज की तारीख में क्या होगा जो इंडिया की टेक्सटाइल बढ़ने का सबसे बड़ा अभी कारण हो रहा है वो हो रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज दूसरे कंट्रीज जो टेक्सटाइल का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना उसको अवॉइड करने लग गए ये जो एक मौका मिला इंडस्ट्री को क्योंकि आज कहीं पे भी जाएं तो एक्सपोर्ट के लिए जाते हैं बाहर वगैरह हमारे भी बच्चे जाते हैं तो यही कहते हैं कि मैं पापा अपने प्रेफर जो है अपना है, माल करते हैं आज की तारीख में पर जरूरी है कि ये डिलीवरी हो जाए टाइम पे डिलीवरी क्योंकि अपने यहाँ लॉजिस्टिक प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त और उस लॉजिस्टिक प्रॉब्लम को देखते हुए अभी डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर सरकार ने बनाया अभी डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर में जहां पहले मालगाड़ी का जो वो एवरेज रनिंग थी 25 किलोमीटर वो पिछहत्तर किलोमीटर हो गई दिल्ली से लेके कांडला पोर्ट तक बराबर इतनी स्पीड से वो तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत होती जैसे जैसे इंडस्ट्री की है उस हिसाब से पॉलिसी सरकार में अमेर कर रही है मेरा तो बस एक ही आग्रह है आप भी इस बारे में क्योंकि आप इंडिया की जिसको क्रीम कह सकते हैं वहां यहाँ है तो उस क्रीम से यही रिक्वेस्ट है कि भाई जितना आप इसमें सहयोग कर सके गाइड करें केवल क्योंकि हम ज्यादा ये नहीं हमारे तो पॉलिटिक्स में एक अलग चीज होती है अलग बात करते हैं लेकिन प्रॉपर गाइड का अगर हमको मिल जाए उसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या हो सकता है तो यह विश्वास आपको मैं दिला सकता हूं उसको पॉलिसी इंप्लीमेंट में करा क्योंकि सबसे ज्यादा जो ग्रोथ के लिए जरूरी है वो है पॉजिटिव पॉलिसी फॉर द इंडस्ट्री अगर वो पॉजिटिव पॉलिसी इंडस्ट्री की नहीं होगी तो इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोई भी इंडस्ट्री हो वो ग्रोथ नहीं आप आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री जी ने काफी घोषणाएं की और आज धीरे धीरे यह स्थिति हो गई कि जो पहले गोला बारूद बाहर से मंगाया जाता था वो आज करीब करीब बंद हो गया आज भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होने लग गया तो अपने आप में प्रोडक्शन और अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग होगा तो अपने आप धीरे 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 इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी और जो मोदी जी का सपना है फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वह जरूर पूरा होगा और इसके लिए सब लगे हुए हैं और आप सभी से इसके लिए सहयोग अपेक्षित है बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत जी नहीं नहीं सो गुड इवनिंग एवरीवन इट्स अ प्लेजर टू बी हियर
to talk uh, about a subject that I've had a ringside seat to since I was born, practically. Um, and, and I can, you know, having seen this field for the last 40 years, I can very confidently say um, that we are in a very exciting and a very pivotal point in 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 the textile industry um i think uh, shubhashi gave a very excellent talk he touched upon many themes that i'd like to sort of re-emphasize in what i'm also about to say i think uh, i resonate with almost everything he said um, um but i'd like to place it in the context of this pivotal time period and how how the world is changing um the textile industry has been characterized by one very very major theme which has been china's dominance over the last three decades china controlled almost 40 percent of the global trade and the next highest which was us um, was four percent so that was the difference in 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 size and scale over the last two and a half three years that 40 percent has shrunk to 23 24 percent um, and it's likely to shrink further. So this immense rebalancing of global dominance in textiles is under uh, is afoot at this at this point in time, and that represents an opportunity for all of us in ma emerging markets. And what has happened is um, it's important to see this change in the context of where India plays in the supply chain. Though we are extremely large, we are very, very strong on fiber. We are very strong on yarn. We are somewhat strong on fabric. And for a country our size, we are extremely weak on garment. The second major theme that is happening in this world today is the um, is, 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 um, is is the sort of uh, change in the way buyers or consumers of textiles are behaving. Not long ago, there used to be the way the large buyers, large retailers, large brands used to consume textiles is by a policy of having large departments that did buy. So they would nominate fiber, they would nominate yarn, they would nominate fabric, they would nominate garment converters, and they would themselves connect the dots. And they would tell the fiber supplier to send the yarn supply, the, 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 the fiber to the, to the yarn supplier. They would pick the uh, fabric mill, they would pick the garment converter. With competitiveness increasing with the advent of fast fashion, which has dominated the likes of Zara and Uniqlo that have 12 collections a year. Normally two collections a year was the norm. Now it's gone to 12. With the success of these brands, this policy of connecting the dots and the time it takes to do all of that is becoming redundant. And so what buyers are saying today is I'm going to dismantle my teams and I want the supply chain to pick up that slack. They should show me the best designs. They should execute those designs. They should stock my shelves. They should manage logistics for me and they should manage replenishment. Now, to do this, you need to be very strong at the front end of the value chain, which traditionally India has not been. And that is why as this change has started to happen, as Subhashji said, a lot of that quick, quick business has gone to countries that had good garmenting infrastructure, Bangladesh, Vietnam. So that's the second trend, how consumers are consuming. The third mega trend that is now sort of um, afoot is how you and I consume. Five years ago, it was inconceivable to buy something that needed touch and feel online. You know, you'd like to touch fabric, you'd like to feel. Now you are now we are all very comfortable shopping on Mintra and Flipkart. 
and you know we 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 my business um sort of spans fiber to to retail and on the retail side in a country that hasn't seen as much digital penetration as there is potential to see we are seeing almost 30% of the business migrate to 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 online which has been accelerated by covid pre covid it used to be 15% and even post covid this 30% isn't going anywhere so fundamentally there is a change in how we consume that means that breadth instead of depth becomes much more important people want options and because they are online options people don't want to buy too much of any one option that has huge implications on the kind of technology we invest in so that's the third major trend that is afoot and the fourth and i think the one that i'm concerned most about is climate change textiles after steel and power is the most water and carbon footprint intensive manufacturing sector and the way we are going the way we are continuing to produce on current trajectory we are about to miss the target so there are these science based targets that are established taking the baseline of 2015 carbon emission and say that we have to reduce carbon from that 2015 baseline to a, there's a target of reduction by 2030 so that global temperatures do not exceed more than 1.5 degrees of warming each industry has that science based target we are set to miss it about by 50% if we don't change the way we manufacture and so of course there's a lot happening in the industry around the world and and i i'm hopeful and i still firmly believe that there's a chance to uh, act and and change but that has that that fourth trend also has mega implications in terms of threats and opportunities especially for a country like india so now bringing these changes that are afoot into the indian context what are our weaknesses and what are our opportunities i'd like just like to spend 5 minutes on that before you know we before i stop talking and there's some questions um i think on the on the um yeah just uh, we can put it up thank you so on the challenges side i think shubhash ji spoke about a lot of these Uh, but i'm going to repeat them again so tariff barriers were spoken about and i think a lot of our competition has a large advantage today bangladesh is duty free to europe and uk uh, canada uh, pakistan is is duty free um vietnam has some preferential duty structures um so so i think this is one area that we need to work on and as shubhash ji rightly mentioned this government is very serious about this point so that's the good news so we've as he said cracked three of them and the fourth one is very advanced um and and i think this will present a big shift in the way people look at india today cotton has been historically our strength um it will continue to remain our strength but it is also because it has been such a strong strength it has also become a weakness because we haven't looked beyond cotton and the world is moving beyond cotton um if you look at the sustainability parameters if you look at um you know life of a garment if you look at functionality i think man made fibers have made great strides in the last 10 years and as subhash ji rightly mentioned if we don't embrace this change um we won't be taking advantage of the opportunity of these four major trends that are leading to this pivot in the industry and there again there is good news there is pli that has come which is specifically focused on man made and there is also a lot of attention that the government is giving to technical textiles um which in india we haven't even begun to scratch the surface and if you see all nations that have developed their consumption of technical textiles goes through an s curve 
and we are on the right side of the S curve. So there's huge potential to embrace this man-made fiber trend, become a world leader in man-made fibers, and also develop our domestic technical textile market, um, which is which is a huge latent potential. So I put it in under challenges because we've still to demonstrate that we can do this. Um, but it is something that I definitely believe that we can. And then the third, which is, and the most difficult thing is this productivity gap. So if you look at apparel factories in India, 45% efficiency is the norm. You look at the same product category manufactured in Vietnam, 75% is the norm. And this is a 5% net profit industry. So 35% difference in productivity is a, is a barrier that is massive uh, barrier to scale. And I think this is there for a combination of reasons. And as the industry, we always have this sort of, uh, you know, tendency to push it on policy. Well, I think textile industry has been one of the biggest beneficiaries of successive policies which we've taken advantage of. So it's not just policy. Of course, policy needs to keep upgrading. And there is good effort to upgrade policy. But there are also many other things like cultural factors. The amount of attention that we pay to discipline. The amount of attention we pay to, pay to industrial engineering. The um, amount of in, uh, attention we pay to investment in the next generation technology, the amount of interest we put into people development and training. I think policies exist for all these things together. But I think what we as an industry need to do is to, is to shed that reticence and take those leaps. Some of those leaps will not land in a happy place. Uh, and we become a little spoilt in, in you know, only investing in things that we have very high certainty of success. So I think as a mindset, that we need to change mindset. We need to address cultural issues and we need to embrace technology in addition to gunning for better and better policy. And I think in the last five to seven years, I think a lot of strides, especially with this government have happened on the policy front. And there is a lot of receptivity in, towards looking at that. So um, this is a continuous process. We will keep improving policy, but we also have to do our bit as industry to bridge this gap. And I see this as the biggest challenge um, in, in you know, taking advantage of these changes that are happening. Coming to the opportunity side of the balance, man-made fiber, um, I've already spoken about that, garments, because because of these changing behavioral trends, unless we are, unless we make it big in garments. And, and one, because of this productivity gap and cultural factors, for example, in the garment industry, you'll rarely find a, a factory with more than 2000 people in one location. In China, you will have location, 10,000 is the norm. Even in Bangladesh, 10,000 is the norm. We are, we are very afraid to build factories bigger than 2000 people because we are afraid of you know labor liabilities unionization regulation so all these things need to be addressed but we also need to take those leaps we are afraid of dormitories we are a multicultural country most garment workers are female how do you manage 10000 girls in one place in our cultural setting these are the challenges that we'll have to have to overcome if we are going to bridge that that uh, productivity gap and we have to have to go forward and become big in garments. Sustainability, the fourth trend I spoke about, climate change. I think India is the best place to take advantage of this trend. I think some of the manufacturing powerhouses have not understood sustainability as well as it needs to be. And I think in India, because we are from fiber to fashion, we have the opportunity to crack sustainability and nobody has made this their plank, whereas we have the opportunity to do that and make not only a difference in terms of capturing market share, but also to meeting our SBTI goals 
of 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 mitigating climate change. So there's a lot of interesting things happening here, and I think India has the opportunity to take the lead there. And finally, innovation. So, जो सुभाष जी ने बोला था कि जब तक बिकता है तब तक हम बेचते हैं that that is the most true statement. I mean, being inside the textile industry, and that sort of stymies our ability to 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 innovate. And this, to me, is a complete paradox because I think we have the smartest people on this planet um, in this country. Um, you know, Southeast Asia culturally is a disciplined culture. We are culturally a creative culture. I think look at the, you know, historical, cultural, art. All this has flourished in India. Highest IQ. all the fortune 500 ceos lot of them are for, of of indian origin come through our educational systems so there is no reason why we should not you know right now the the badge of technology sits with taiwan all the cutting edge progress in fiber development in man made fiber textiles the the software sits in taiwan just like the mic micro process micro uh, i mean sil- uh, the semiconductor chips etc that sits in in taiwan similarly textile innovation sits there and the young generation i was just speaking to somebody today who who told me that the young generation of taiwan is not as adept as the old generation so there is a changing of the guard this is an opportunity for india to step in and take take that badge away from them um and institutes the technical institutes management institutes all have a role to play there in making india and india's textile industry you know a hub on technology and innovation the government is also very serious about this they've launched this tech, national technical textile mission a lot of focus on on innovation r and d um which hasn't been our strength but there's no reason why it shouldn't be our strength so i think very exciting period and i think the next 5 years how we as an industry mitigate these challenges and grab these opportunities will define how well we succeed in you know making textiles a good flag bearer of this 5 trillion dollar dream jai hind thank you so much for thank you subhashi thank you puneet ji for excellent very informative uh, uh sharing of uh, knowledge and perspective about the industry uh, there was a lot of convergence between what both of you said uh, so let me start off with a question which uh, both of you looked at which was policy and taxation both of you mentioned um, fta's as one of the things so that will be my first question the second question has to relate to the innovation part that again both of you mentioned you know jab tak bikta hai innovation nahi and so on so the, starting with the first one what is your assessment of where we are aapke nazariye mein abhi hum kahan pahunche hain in terms of getting the ftas in place aur agar hum anuman lagaye ki in the next one or two years wo sare ftas aa jayenge तो टेक्सटाइल उद्योग को व्हाट विल बी द काइंड ऑफ डिफरेंस जो आएगा व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द डिफरेंस एंड द अपॉर्चुनिटी दैट विल गेट क्रिएटेड सो ओवर टू बोथ ऑफ यू सो आई फील दैट ऑस्ट्रेलिया वाज अ बिग वन एंड द नेक्स्ट बिग वन इज यूके व्हिच इज आई मीन शुड हैपन एटलीस्ट on current evidence it's pro- it should i mean maybe it's delayed a little bit but very close to being done even if that happens and nothing else happens huge demand shift will happen we will people will start looking us looking at us very differently from the way they look because fundamentally our competitiveness vis-a-vis bangladesh is not that different but there are two sides to this coin demand will get generated 
but have we created enough capacity to fulfill that demand? I think that challenge is still unanswered. So we'll have to start working on that. Interesting. Europe is a little more complicated because demands on both sides are a little, we are a little further away is, is, is what I hear. I'm not an expert. My brother actually engages a lot more with these, these topics than I do. But um, I think UK could be next. Uh, EU could be next. Uh, UK will happen. EU will be after that. US is a little bit long drawn. Um, that's 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 my assessment. So why she? बातचीत चल रही है. लेकिन जैसा मैंने बोला ये FTA agreement है. Negotiation चलता है. वो कुछ condition रखते हैं कि भाई आप इन इन चीजों पे duty free हमारे लिए करोगे. तो ये negotiation क्या का? पूरे एक कोई इंडिविजुअल आइटम पे में होकर एज ए होल वो डिस्कशन है उसमें भी दिक्कतें आ रही है और जैसा निधि ने बताया है कि यूके तो करीब करीब फाइनल है बाकी में भी कोई प्रोग्रेस ज्यादा नहीं है पर उसके अलावा भी मैं कह सकता हूं कि जैसा बोला कंपिटिटिवनेस तो आफ्टर दिस कस्टम ड्यूटी दूसरे कंट्री फिर भी प्रेफर करते हैं इंडिया को आज की तारीख में जो मेन दिक्कत है इन भारत की कि सप्लाई चेन बराबर नहीं सप्लाई चेन के बहुत रीजंस हैं और केवल इसी वजह से थोड़ी दिक्कत है बाकी इवन थोड़ा कॉस्टली पड़े तो भी जो पार के बायर्स हैं वो प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको ये मालूम है कि जो क्वालिटी इंडिया बता रहा वो मिलने वाली है उसमें कहीं नहीं है जो रेपुटेशन इंडियन प्रोडक्ट की है और उसके कारण ये ज्यादा बाधा नहीं बनेगी पर और केवल गवर्नमेंट में इसीलिए हमने रिक्वेस्ट की थी मंत्री जी से भाई इसको स्केल जो है हंड्रेड करोड़ का मत रखो इसको नीचे करो और उसके हिसाब से जैसे ये नीचे होने काफी इंडस्ट्रीज पीएलआई स्कीम के तहत गारमेंट की आने वाली क्योंकि आज सबसे बड़ा है गारमेंट मैं गया था अभी साउथ में त्रिपुर में हमारी कमेटी गई थी तो वहां एक यूनिट विजिट की थी लगभग उसमें छह सात हजार आदमी एक साथ काम करते या नाम मैं भूल रहा हूँ उसका वो थी ओजरी की नीटिंग की थी लेकिन काम करते तो धीरे धीरे कल्चर जो है यूनियनिम का धीरे धीरे कम हो रहा पॉलिसी भी लेबर की बैलेंस करती अभी तक तो जो पॉलिसी लेबर की थी वो एक तरफा लेबर के पक्ष की थी अब इंडस्ट्री और लेबर को बैलेंस करते हुए धीरे 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 एकदम तो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि जो अपना हाँ लोकतंत्र है उसमें कोई भी चेंज चेंज करने में थोड़ी दिक्कत आती है पर धीरे धीरे प्रयास चल रहा है नया जो वेज कोड है वो लागू होने के बाद काफी उससे जो लेबर्स प्रॉब्लम है लेबर को भी फायदा होगा और इंडस्ट्रीज को भी सेफ गार्ड मिलेगा ये नहीं बेच कोड में आ रहा है वो तो जाहिर बात है कि अगर इंडस्ट्री में उन्नति होगा तो लेबर को भी फायदा होगा होना चाहिए कम से कम अच्छे उद्योगपति अगर वो अच्छे हो तो नहीं तो दत्ता सामंत जी फिर वापस आ जाएंगे सेकंड क्वेश्चन वॉज ऑन दी रिसर्च पार्ट आप लोग दोनों ने बोला कि डायरेक्टर ऑफ द अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस तो माई क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू वुड बी एज इंडस्ट्री फोक्स हाउ कैन इंस्टीट्यूशन लाइक अतीरा और एनी अदर्स फॉर दैट मैटर from a research standpoint what can they contribute what is the position of industry industry ka kya abhi drishtikon hai ki hum kya research kar sakte hain bahar se hum kya madad le sakte hain uh, and which are the areas jahan par hame zyada focus karna hai ek cheez to aapne man made bataya but agar hum usme thoda sa aur drill down kare uh, testing mein hai ya design mein hai ya equipment mein hai ya certification mein hai some of those things on the r and d part if we can hear your views so i think research is of two kinds one is pure and the other is applied 
And I think that dichotomy has played out in the way institutions and industry behave. Industry is so far on the applied scale. And institutes, including educational institutes and TRAs, have been so indexed on the pure side of things that the work that happens here and the work that happens here don't benefit from each other. So I think there needs to be convergence a lot more. I think industry needs to get involved. I mean, sort of, we've been too focused on only selling and not enough focused on, on, on bettering our competitive position through innovation, which needs to happen. And I think institutes need to sort of dovetail much better with with industry and hear its voice uh, a lot more. And right now, everybody is happy in their own silos, which we need to break. Um, and I think there are attempts to break that. Um, and I'm optimistic that it will happen, but that needs to happen. Sir? This you have told that industry is एक्सेप्टेड है जो है उसी को स्वीकार करती है रिसर्च कुछ नहीं करती मैं तो शुरू से ही बोला आपको कि जब तक मेरा बिकरा है मुझे ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं पर धीरे-धीरे रिसर्च पार्ट में आ रहा मैं अभी देखा था रेडीमेड गारमेंट में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आया प्रोग्रामिंग क्या है कि जैसे डिजाइन चाहिए किसी तो वो प्रोग्रामिंग में वो डिजाइन जो चाहिए कि कौन सा धागा कितने पिक का कौन सा कलर उसका व्यू किया उसके हिसाब से कंप्यूटर में डाल के उसका प्रिंट निकाल के देन सैंपल बना के ये इंडस्ट्री के लिए यही रिसर्च है क्योंकि जो मार्केट मांग कर रहा है उसको कैसे बनाना तो ये धीरे-धीरे जो इंडस्ट्री वाले हैं गारमेंट वाले ये शुरू करने लगे हैं कि उसका जो प्रिंट निकाल के फिर उस प्रिंट के हिसाब से पहले प्रिंट बायर से अप्रूव करवाते हैं then वो अगर अप्रूव कर देता प्रिंट को तो उस हिसाब से कपड़ा बना के देन सैंपल अप्रूव करवा देन ऑर्डर पर ये टाइम लगता है तो रिसर्च पार्ट जो है ना वो धीरे-धीरे इंप्लीमेंट होने लगा जब जब आगे जरूरत पड़ेगी उनको क्योंकि जैसे टेक्निकल टेक्सटाइल है इसमें बिना रिसर्च के आप कुछ कर भी नहीं सकते उसको आपको जो आपका रॉ मटेरियल है हाउ टू यूज इसके लिए और हाउ टू बेटर यूज इसके लिए उसको पूरा रिसर्च है अभी बहुत कम है अभी तो केवल जो ये इंस्टीट्यूट है और जैसा आपने बोला कि जो इंस्टीट्यूट जो रिसर्च करते हैं जनरली इंडस्ट्री उसको एडॉप्ट करती नहीं करती कोई नोट नॉट सही बात जबकि रिसर्च जो है इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा तो इंडस्ट्री भी उसको एडॉप्ट करेगी पर अभी ये स्थिति नहीं है इसमें थोड़ा गैप है और अभी जो ये इंस्टीट्यूट्स का भी जो है एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं भाई ये इंस्टीट्यूट से उनको सर्टिफिकेट चाहिए कि भाई आप जो माल भेज रहे हो उन्होंने ओके कर दिया देन ओके तो वो जो इंस्टीट्यूट से जो लिंक है ना वो इतना है कि भाई वो सर्टिफिकेट मिल जाए उससे ज्यादा उनका लिंक नहीं ये ये फैक्ट इट हैज टू बी working with two companies to actually uh, help them develop some stuff which has a research angle and an application angle dono dono pehlu jo hai usme maujood hai so let me now turn it over to our uh, uh, audience for questions if you have i have a, actually a lot more but i would like you guys also to uh, go ahead sai ah uh, ah uh... नमस्ते सुभाष जी हेलो सर पुनीत सर आ, मेरी मेरी प्रश्न ये है कि आ, जितना इंपैक्ट होता है कॉटन की वजह से ऑन द एनवायरनमेंट ज्यादा है कंपेयर टू पॉलीएस्टर एज वेल तो इन सिचुएशंस लाइक दिस इफ अगर आ, अगर लोगों को शिफ्ट करना है फ्रॉम कॉटन टू पॉलीएस्टर तो अगर शिफ्ट करने के लिए पर क्योंकि जीएसटी जी, एक इशू है पर उससे ज्यादा फार्मर्स को एमएसपी मिलता है तो इसीलिए एडवांटेज इनिवेस हो जाता है तो इज देयर एनी रीजन फॉर एमएसपी फॉर कॉटन होनी चाहिए क्यों होनी चाहिए एमएसपी फॉर कॉटन अगर निकाला गया है तो फार्मर्स uh, uh, शुरू करेंगे 
सो करना बेटर 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 फूड आइटम्स विच कैन बी एडिबल फॉर एस देन पीपल माई स्टार्ट प्रिफरिंग मोर ऑफ पॉलिस्टर आपके क्या कहना है इस पे एम एस पी क्यों चाहिए कॉटन पे नहीं सरकार की क्या कि एक इंडस्ट्री नहीं सबकी जिम्मेदारी है और जो किसान जो पैदा कर रहा है वो भी जिंदा रहे यह सरकार की जिम्मेदारी है और इसीलिए ये एमएसपी जो है और इसमें धीरे धीरे जैसे इसके साथ साथ दूसरा प्रयास भी कर रहे हैं कि भाई उनका हाउ जैसे क्या प्रयास है कि अब तक तो किसान जमीन पे हर कुछ भी कर देता था आफ्टर मोदी जी की सोच के बाद सारी जो एग्रीकल्चर जमीन है उनका टेस्ट हुआ सोइल टेस्टिंग सबके सोइल टेस्ट कार्ड बने और उसमें उनको यह बताया गया ये केवल एमएसपी नहीं उनकी इनकम दूसरी कर दूसरे काम भी चल रहे हैं और एक बार वो दूसरों से जो हो जाएगा तो धीरे धीरे एमएसपी अपने आप ही खत्म होकर डिमांड एंड सप्लाई पे आ जाएगा लेकिन जब तक वो उस स्टेज पे नहीं पहुंचते हैं जब तक उस स्टेज पे आज आप देख ले गाँव में हालत ये है कि किसानी का काम करने वाले रूरल बेल्ट में जो है ये स्थिति का काम करने वाले ही नहीं मिलते आज पंजाब में किसानी का काम करने वाले यूपी से जा रहे हैं उड़ीसा से जा रहे हैं या बिहार से जा रहे हैं वहां का लोकल यही हालत हमारे राजस्थान में है कि वो जो है काम नहीं का और जो भी सरकार की जिम्मेदारी सबके प्रति है केवल एक इंडस्ट्री या सबके प्रति है अपने तो साठ के करीब आबादी जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है उनके प्रति थोड़ी ज्यादा है और क्योंकि जमीन की स्थिति खराब होती जा रही इसलिए उनका प्रोडक्शन कम होता जा रहा है मोदी जी ने तो क्या भाई किसान की आमदनी डबल बढ़े तो इसके लिए जरूरी है कि उनकी जमीन की किस्म भी सुधरे उसको उनको जो बीज मिल रहा है वो भी ढंग का मिले ताकि प्रोडक्शन उनका ठीक हो और एक बार ये आ गए अभी आप बता रहे हो एम एस इस बार कॉटन में एम में एक किलो भी परचेज नहीं हुआ कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो एमएसपी पे परचेज करता है वो कह रहे हैं कि भाव को कम इंडस्ट्री के लिए मेंटेन करने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं क्योंकि उन्होंने कुछ परचेज ही नहीं कर सके क्योंकि ऑलरेडी रेट्स इतने हाई थे तो इसका मतलब क्या कि उसमें कॉटन की रेट्स हाई हो सकते हैं पर तो किसी कारण से नहीं हुए तो इसलिए बाकी अभी मैं बताऊँ पिछले साल का ये बता रहा हूँ आंकड़ा एक किलो भी एम में न तो कॉटन परचेज हुआ गेहूं परचेज हुआ क्योंकि जो एमएसपी की रेट है उससे ऑलरेडी ज्यादा रेट मार्केट में थी तो ये वो अलग विषय आ गया लेकिन हाँ किसान की आय बढ़े और जैसे बढ़ेगा तो फिर अपने आप जैसे इस बार हुआ अपने आप जो एमएसपी का यानी एमएसपी से ज्यादा वैसे ही मार्केट में रेट मिल रही तो का इसलिए वो एमएसपी का जो इश्यू है कॉटन का जो बेसिक जो मैं बता रहा हूं आपका यहाँ यूज क्योंकि अपने यहाँ है ज्यादा है लेकिन मेन मेड इसलिए जरूरी है कि ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करना प्लस टेक्निकल टेक्सटाइल में जो मेजर रॉ मेटेरियल है वो मेन मेड है कॉटन नहीं है उसमें इसलिए ये फाइबर जो है धीरे धीरे सरकार इस पर पहले तो केवल किसानों को बचाने के लिए रोका जाता था मेन मेड को तो भाई अगर ये आर्टिफिशियल फाइबर आ गया बाहर से पोलिस्टर इसको ये बाहर से आने लग गया काम में आने लग गया तो कॉटन को कौन लेगा जबकि अपने लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर कंट्री है तो इस कारण से होता पर अब वो धीरे धीरे स्थिति है केवल मेन मेड को जो प्रोत्साहन मिल रहा है केवल इसलिए मिल रहा है कि ग्लोबल मार्केट में हमारा कुछ शेयर बढ़े उस इसी हिसाब से उसमें दिया जा रहा है कॉटन स्पिनिंग मिल्स आर कमिंग इन द कंट्री एंड वॉट द ग्लोबल डिमांड ऑफ कॉटन इज दैट विल हैव a much much bigger role to play so i think you know the the change will happen because as a manufacturing industry we we are demanding more man made fiber that will lead to you know changes in in cropping climate change will lead to i i'm very worried in, in the last three seasons uh, of cotton there have been erratic things happening you know the yield estimate at the beginning of the season and the yield estimate at the end of the season we have not been able to match because of you know late rain too much rain too much heat wave these trends have uh, you know sort of that were easy to predict are no longer that easy to predict so i think climate change may have a bigger role to play than msp 
in whether a farmer chooses to plant cotton or something else. Interesting. Yeah. <coughs> Good evening, sir. Uh, so I am Bhanu Chaudhary. I am a fifth year PhD student here. My question is, sir, that there are many certification schemes that are world level, like Fair Trade Certification, Better Cotton Initiatives. These are all certifications that are global competitiveness. So, in this case, because we have our GDP and our contribution to textile, we are talking about this in a way. So, this is a barrier to the मतलब आता है सामने जब हम एडवांस्ड कंट्रीज में जब हम अपना एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं तो इसको ओवरकम करने के लिए मतलब क्या इनिशिएटिव्स इंडस्ट्री के क्योंकि आप दोनों साइड पे हो पॉलिसी मेकर की साइड पे भी हो और एस इंडस्ट्रियलिस्ट भी मतलब चीजों को देख रहे हो तो आपका व्यू क्या है कि हम इस पर्� अपन जब उसको इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी प्रोडक्शन एबिलिटी को इम्प्रूव करके ही कर सकते हैं अभी जैसे धीरे-धीरे भी चलन आ गया यूएस में यू में कि जो कॉटन का कपड़ा जाता है ऑर्गेनिक कॉटन तो अब धीरे-धीरे शिफ्ट हो रहे हैं पर ये तो उसको आप मना नहीं कर ये वो क्योंकि डब्लूटीओ में � वो सीधा रेस्ट्रिक्शन नहीं कर सकता, वो ऐसी कंडीशनल्स जो डब्ल्यूटीओ में नहीं है, उसको लगा देता है, और वो पर अपने को वो फुलफिल तो करनी पड़ेगी, इसमें अभी तक तो कोई वो रस्ता नहीं है, तो भाई जो उन्होंने दिया है, मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे ऑर्गेनिक कॉटन, ऑर्गेनिक कॉटन उन्होंने क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट ये है, वो उसका हो सकता है कि उनकी इंटेंशन गलत हो इस रिक्वायरमेंट के लिए, ये संभव है, क्योंकि वो नहीं चाहते हो कि हमारे यहाँ से यहाँ का माल डंप हो या आवे, तो उसको कैसे हम भी ऐसे गए यहाँ पे इंडिया में काफी ऐसी चीजें चर्चा होती जब तक जिस कंट्री में उसका 35 परसेंट, 40 परसेंट वैल्यू एडिशन नहीं हो, तब तक उस कंट्री का नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये वाया मीडिया ऐसे आने लग गया तो धीरे-धीरे ऐसे साफ से है, पर ये तो रिक्वायरमेंट है, इसको तो भी कोई रास्ता अभी तक तो नहीं है। But why are you seeing this as an impediment? I think we are the leader in this. India produces the highest PCI. Highest organic cotton. Yes, there have been frauds that have been caught and that will happen. But we produce the highest organic cotton, highest BCI. We've even started producing regenerative organic cotton. And our perceived credibility on all these standards is way higher than any other country. So it's a competitive advantage, not a disadvantage at all. Because after this Zhejiang issue, where effectively all of China's cotton has been banned because of forced labor, uh, issues. We are the only point of call for all these things. So every buyer under the sun is rushing to India to buy all this BCI, organic, regenerative organic, uh, you know, all, all those standards. So I think this is, so that it's, is it's why not the window, a problem. window of opportunity. Yeah, yeah, we are working with one lakh farmers to do all this and that and there are brands that are co-financing these projects. And for me, that's extremely important because I know that if they co-finance this project, my orders are confirmed. So it's a source of great advantage. It's very interesting. We have a question from online. Uh, we have another 50 or 60 viewers on uh, uh, Zoom and uh, YouTube. The government targets to achieve 100 billion textile exports by 2030, almost 2.5 times of current level. Do you think man-made fibers will drive this growth? Or, and how will India rise to this challenge? Or will it be cotton? It will be a combination. I think man-made fibers will have to take up a, a, a big share of that. Plus apparel, so forward integration, plus technical textiles. So I think these these are the three areas that will sort of pick up the slack. Uh, there was one question from this side. Hanji, please. 
Hello, sir. This is Dr. Dhawal Patel from Nicole Advanced Materials Private Limited, and we are engaged in uh, technical textile manufacturing. Sir, my question is to Puneet, sir. Uh, sir, as we are discussing about uh, five trillion economy and contribution of textile in 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 that uh, achievement, uh, I just want to know that your thoughts on which three four segment of technical textile will lead the growth. Out of all twelve uh, uh, technical textile it segments, a businessman asking a question. <laughs> <laughs> hey, <laughs> so, I mean, segmenting the technical textile industry is a is a very difficult job because each product is so specialized. We put them into different different buckets, but broadly, I think every technical textile. Segment should do well in India just because of the domestic consumption. If you look at medical textiles, if you look at geo textiles, I mean, we are going to de develop infrastructure like crazy. After COVID, nobody is going to skimp out on having adequate uh, medical protective gear. Um, if you look at protection, if you look at defense, human protection, that can only go up. If you look at um, uh, 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 packaging, we are already pretty strong. We we have we have to go from low end to to high end so i don't think that there will be any specific segment that's going to outpace the the other uh, but i think technical textiles as a whole um is 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 going to really go through the roof and the challenge there is it's a all technical textiles is high gestation period as you very well know um you know it takes some time before you get off the ground and we don't have a patient. We don't have that patience as an industry. Um, so it took me eight years to turn profitable. Um, but now technical textiles is more than 20% of our business portfolio, which has the highest return profiles in and the fastest growth. But I had to, you know, battle both internal and externally for those first eight years. So I think that's the nature of this this business because it's it is dependent on qualification it is dependent on certification it is dependent on winning you know trust of buyers uh, who don't necessarily see india as a as a as a trusted source for many of these things so you have to overcome those mental barriers as well but once you are able to do that the good thing about this industry is that you know if your product is qualified it will take eight years for the com competition to catch up. So, so then you reap the benefits. So it's, but, but I feel all segments will do well. Subhashji, any further comments? So I know there are many more comments, but both our guests are on a very tight uh, schedule. So we will have to call it a day at 7.40. Uh, please send your questions online or to the forum that is there and I will try to catch hold of them otherwise also and to get their inputs. That will give me an opportunity to again buttonhole these gentlemen. right? But thank you very much for taking the time to come here. It was a pleasure. Let's give both our guests today a big hand. Uh, a small token, personal token of appreciation from me for taking the time. Thank you. Uh, I just would like to introduce this to my colleagues that I was talking about. I want to make the work that I think that's a the <laughs> 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 